A guerra da asa flexível agora está atingindo outras equipes e nós vamos falar sobre isso agora. Olá amigo do Ressaca Fórmula 1, seja bem-vindo a mais um vídeo, eu sou Matheus Pucci e vocês viram a polêmica da asa flexível da Red Bull, fizemos um vídeo só sobre isso, mostrando toda a movimentação da asa da Red Bull, que na reta ela baixa para poder gerar mais velocidade e nas curvas ela meio que volta para o lugar para gerar mais downforce. Isso naturalmente gerou uma certa polêmica, a Mercedes falando que vai protestar, mas se você acha que ficou somente entre Mercedes e Red Bull, você está enganado. Mas para o final do vídeo nós vamos falar justamente sobre a Mercedes e toda a situação da asa, mas antes nós temos aqui outras três equipes se envolvendo nessa questão da asa flexível. Vamos começar pela Alfa Romeo. O chefe da equipe, o Frederic Vassor, diz que é uma piada a FIA querer mudar o regulamento, mudar os testes, os valores dos testes ao longo da temporada. Fazer esse tipo de mudança justamente com o campeonato rolando é algo que ele não consegue entender e que ele acha inclusive que vai prejudicar as equipes. Ele acredita que tempo eles até têm, a Alfa Romeo até tem para criar uma asa traseira nova, mas que vai custar uma fortuna, o que é completamente inviável numa situação de teto orçamentário que a Fórmula 1 se encontra agora em 2021. Para você que não está entendendo, eu vou explicar rapidamente toda a situação da Fórmula 1 neste instante. A asa flexível é aquela que eu falei agora, que a Red Bull ficou muito conhecida, muito famosa no último grande prêmio, mas o que acontece é que a FIA decidiu então, vendo as imagens e a reclamação das outras equipes, principalmente Mercedes, enrijecer os testes sobre as asas, então se antes era um valor X, agora as asas vão poder fazer um movimento no valor Y, ou seja, um movimento menor do que estavam fazendo nos testes iniciais. Com isso, algumas equipes devem ter que mudar a sua asa traseira para se adequar às novas regras, e esse novo teste será feito no grande prêmio do Azerbaijão. Aí é que está o problema porque toda essa polêmica está acontecendo durante a temporada, sendo que a FIA autorizou as equipes que estão com as asas flexíveis a utilizarem essas asas porque elas passaram nos testes. Ou seja, nós não temos aqui uma situação de regulamento cinzento, como foi o motor da Ferrari, ou como foram outras soluções no passado, DRS duplo da Mercedes, enfim, situações que foram banidas posteriormente, mas nós temos uma situação em que a própria FIA confirmou que o carro estava legal, que a asa estava legal, e agora querem mudar o teste ao longo da temporada, e isso está deixando o Frederic Vassor bem irritado. Ele ainda cita que todo mundo estava aderindo ao limite, mas a FIA decidiu mudar o limite, e isso é um pouco surpreendente, mas mudaram a carga e a deformação no decorrer da temporada. Para você ter uma ideia, o Christian Horner, que é o chefe da Red Bull, estimou que a mudança de asa traseira para se adequar às novas regras, deve dar aproximadamente um gasto de 2,6 milhões de reais, isso mesmo, 2,6 milhões de reais só para você criar novas asas que se adequem a esse regulamento novo. Frederic Vazor não está nada feliz, mas então por que ninguém está reclamando da Alfa Romeo, você não vê um grande burburinho sobre a Alfa Romeo? É porque é simples, as equipes só reclamam daquelas que estão melhores no campeonato, ela não vai reclamar de uma que não está ali tirando pontos dela, então ela não está nem aí se a Alfa Romeo está dentro ou fora do regulamento, porque a Alfa Romeo não está fazendo cócegas nessas equipes maiores. Mas aí nós voltamos para um pouquinho mais à frente do grid com Ferrari e também a McLaren. Por quê? Porque o chefe da equipe McLaren, o Andrea Seidel, falou que a equipe está em conformidade com as asas e que tem sim que mudar a regra porque as outras equipes não estariam dentro dos limites e que a McLaren respeita o artigo 3.8 que fala que essas partes do carro asa ela tem que estar intacta, parada, ela não pode ficar se movendo para ter ganhos. E ele ainda cita que essas equipes que estão utilizando a asa flexível estão tendo vantagem por várias corridas o que, claro, não está deixando as outras equipes felizes. E que esse procedimento de estar ainda permitindo correr mais duas etapas com a asa flexível está fazendo com que eles tenham vantagem por mais um tempo ainda, e eles não podem concordar com esse tipo de coisa. Mas é claro que a McLaren não está preocupada com a Red Bull porque sabe que não tem um carro para bater de frente com a Red Bull. 
Como eu disse agora, as equipes só reclamam daqueles que estão brigando diretamente com eles. E o problema da McLaren é com a Ferrari, porque a Ferrari também tem uma asa flexível, não tão flexível quanto a da Red Bull, mas tem, e claro, a McLaren está fazendo pressão para que a Ferrari então tenha que mudar a sua asa. Para você ter uma ideia, o Matia Binotto falou que eles vão precisar adaptar ligeiramente a sua asa, mas ele não acredita que vai impactar muito na performance do carro e que em uma volta cronometrada deve ser muito, muito pouco o ganho que eles têm com essa asa. É claro que se não tivesse ganho, eles não teriam feito a asa desse jeito. Mas o Binotto ele continua falando, ainda mais pra frente na matéria que está aí na descrição, que não deve ter um grande impacto no carro da Ferrari, então ele minimiza essa mudança nas asas traseiras que vão ocorrer durante a temporada. O intuito da McLaren é justamente fazer com que a Ferrari tenha um medo de levar uma punição e então mude a sua asa traseira já em Baku. Lembrando, os novos testes serão feitos após o Grande Prêmio do Azerbaijão, então ainda tem duas provas, Mônaco e Azerbaijão, para as equipes se adequarem. E o André Saido continua mais uma vez na matéria afirmando que o carro da McLaren está completamente de acordo com o regulamento, então eles precisam estar conforme também as outras equipes e que nada vai fazer com que a McLaren desista disso, além de que eles estão de acordo com o artigo 3.8. É uma briga ferrenha ali na frente e que naturalmente implica também em Mercedes e Red Bull. Claro, se você achou que não falaríamos, tem Mercedes e Red Bull sim. O Toto Wolff falou que é terra de ninguém quando você permite que essas equipes utilizem esse tipo de situação e não faça nada. O Wolff ainda enfatiza que a diretriz técnica confirmou que o movimento de algumas asas traseiras foi julgado como excessivo, então as equipes que operam esse tipo de asa estão sujeitas a protestos e naturalmente ele, Toto Wolff, Mercedes, vai sim protestar a asa da Red Bull. Já Toto Wolff falou que sim, eles vão suavizar a sua asa traseira e que naturalmente eles estão com uma asa muito rígida por conta do artigo 3.8, mais uma vez sendo citado aqui, mas que agora, já que todo mundo está fazendo, eles vão fazer também, né? Por que não? Então ele vai suavizar a asa da Mercedes para justamente se adequar a esse regulamento e a essa malandragem das outras equipes. Toto Wolff também afirma não estar satisfeito com os novos testes, porque no futuro as equipes podem burlar esses testes e fazer com que a asa possa amolecer mais. E ainda fez uma crítica à FIA, afirmando que no ano passado eles já tinham citado essa questão da asa flexível, mas que ainda assim não teve nenhuma resposta e naturalmente eles estão frustrados com esse tipo de situação. Então, naturalmente é isso que está acontecendo, equipes que estão tendo adversários utilizando a asa traseira flexível estão insatisfeitas porque isso pode estar dando uma vantagem para essas equipes. Como eu disse no início, foi algo que a própria FIA deu como correto, como sendo algo dentro do regulamento, nós não estamos falando de uma situação cinzenta, aquela situação que nós não sabemos se está de acordo ou não está, porque fica numa área muito cinzenta. A própria FIA confirmou que está correto. E aí fica, então, o debate que eu quero perguntar para vocês aí nos comentários. Se a FIA deixou, passou nos testes e tudo mais, tem por que você mudar o regulamento? Você acredita que é correto ou as outras equipes estão chorando demais? Diz aí nos comentários e, claro, deixa a sua opinião com os demais de forma respeitosa. Lembrando que amanhã nós temos o terceiro treino livre e também o classificatório para o grande prêmio de Mônaco. Fique atento aqui no Ressaca F1, estaremos cobrindo esse final de semana. Um grande abraço, valeu e falou!